வணக்கம் மங்கையர் அறுசுவைக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நான் நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா கேழ்வரகில் எப்படி இட்லி தோசை செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் நீங்கள் இதுவரைக்கும் மங்கையர் அறுசுவை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இட்லி தோசைக்கான நம்ம கேழ்வரகோட அளவை பார்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த கப்பில் மூணு கப் அளவு கேழ்வரகு எடுத்திருக்கேன் கே அதுக்கப்புறம் ஒரு வழக்கு அதாவது ஒரு கப்பு வந்து புழுங்கல் அரிசி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த கப்பில் அளக்குறீங்களோ அதே கப்பில் வந்து உளுந்து வந்து ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயமும் எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு வாட்டி நல்லா அலசிக்கோங்க கேழ்வரகை வந்து ஒரு அஞ்சு வாட்டி அலசிக்கோங்க ஏன்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் தூசி இருக்கிறாப்புல இருக்கும் அதனால் நல்லா அலசிக்கோங்க அலசிட்டு கேழ்வரகை வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருங்க உளுந்து வந்து நான் எப்போவும் சொல்கிற மாதிரி மலர்ந்தாவே நம்ம அரைச்சிடலாம் அது ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் அளவு ஊற வச்சா போதும் இப்போ வந்து உளுந்து இந்த மாதிரி நல்லா மலர்ந்து ஊறி இருக்கு இப்போ நம்ம அரைச்சிக்கலாம் உளுந்து வந்து அப்பப்போ வந்து நான் எப்பவும் சொல்ற மாதிரி இடையில கை விட்டு பார்த்துக்கோங்க எங்கேயாச்சும் உளுந்து சிக்கிருக்கான்னு பாருங்க அதே மாதிரி தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்துங்க உளுந்துக்கு வந்து நீங்க அதிகமா தண்ணி ஊத்திட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மாவு வந்து நல்லா எலும்பி வராது அதனால பார்த்து ஊத்திக்கோங்க மாவு நல்லா வெண்ணை மாதிரி பந்து போல உருண்டு வரணும் அந்த மாதிரி வந்தோடனே நம்ம அள்ளிடலாம் இப்போ வந்து மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு உளுந்து மாவு அதை அள்ளி வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஊற வச்சு வச்சிருக்க கேழ்வரகையும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் கேழ்வரகு போட்டோன்னு உங்களுக்கு சிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இடையில கையை விட்டு எடுத்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்பப்போ எதுவும் சிக்கியிருக்கானு இப்போ வந்து நம்மளோட கேழ்வரகோட பதம் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் நம்ம முழு கேழ்வரக அரைக்கிறனால அது வந்து அதோட தோல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பரவாயில்ல இந்த பதத்தில் இருந்தால் நீங்கள் அள்ளிருங்க இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கிற உளுந்தையும் அதோட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க அடியிலேருந்து கரைச்சி விட்டுக்கோங்க அப்போ நான் தான் வந்து எந்த இடத்துலையாச்சும் உங்களுக்கு கேழ்வரகு அரிசியோட இது மாவு ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் சமமாக வரும் இதை நம்ம வந்து இந்த பதத்தில் வச்சுருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு இட்லி தோசை வந்து நல்லா வரும் ரெண்டுக்குமே இதே அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாவை நம்ம எட்டு மணி நேரம் நல்லா புளிக்க வச்சிடலாம் இப்போ வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றியாச்சு இப்போ நான் நைட்டு தான் ஆட்டியிருக்கேன் நம்ம காலையில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் மாவு எப்படி புளிச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் மாவு நல்லாவே புளிச்சு பொங்கி வந்திருக்கு இப்போ இதை வந்து கரண்டி வச்சு கிண்டி விட்டுக்கலாம் ஆனால் அழுத்தி வந்து இதை கிண்டி விடக்கூடாது மேலாப்பில் கிண்டி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் கிண்டாமல் அள்ளி வச்சிங்கன்னா இட்லி காற்று மாதிரி போயிடும் ரொம்ப அடித்து கிண்டிங்கன்னா வந்து இட்லியோட சாஃப்ட்னஸ் வந்து வராது அதனால் மேலாப்பில் வந்து நீங்கள் கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் இட்லி தட்டில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் எப்போவும் நான் சொல்கிற மாதிரி இட்லி வந்து வேகிறதுக்கு தண்ணி நல்லா சூடாக இருக்கணும் நல்லா கொதிக்கும் போது நீங்கள் இட்லி வச்சு அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக பத்து நிமிஷத்தில் வந்து இட்லி வெந்துடும் அதை பார்க்கவும் உங்களுக்கு வந்து நல் நல்ல சாஃப்ட்னஸாக இருக்கும் வேமாகவும் இட்லி வெந்துடும் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இட்லி பாருங்கள் நல்லா சா வெந்துருக்கு சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நான் பிச்சும் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் எப்போவுமே இட்லி வந்து நீங்கள் துணியில் வந்து வச்சு அவிச்சிங்கன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் உங்களுக்கு குக்கரில் வைக்கிறத விட இது வந்து நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் சில நேரத்துக்கு நம்ம அரிசி மாவில் ஆட்டுற இட்லியோட நென்னா கூட்டா இந்த துணியில் வந்து ஒட்டும் ஆனால் இந்த கேழ்வரகு இந்த மாதிரி சிறுதானியத்தில் வந்து அவிக்கிற இட்லி வந்து துணியோட ஒட்டவே ஒட்டாது இப்போ நான் இட்லியை வந்து பிச்சு காமிக்கிறேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் சிறுதானியத்தில் வந்து இட்லி தோசை வந்து செய்யும்போது ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு 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 தடவை அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து அதிக நாள் வச்சுருந்தோம்னா இது வந்து புளிப்பு வந்து வேமாகவே புளிச்சிரும் அதனால் இட்லி புளிக்க ஆரம்பிச்சிரும் இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றலாம் அதை பாரு நான் இந்த மாவில் தண்ணி கலக்கலை அதே அளவு வச்சு தான் இல வந்து செய்கிறேன் தோசை வந்து க கல்லில் ஒட்டாமல் நல்லா வரும் நான் ஸ்டிக்கில் ஊற்றுற மாதிரியே வரும் உங்களுக்கு இதில் வந்து மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் உங்களை வந்து இதில் இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கருவேப்பிலை வெங்காயம் இதெல்லாம் தாளித்து கொட்டி
இப்ப நம்மளுடைய கேழ்வரகு தோசை ரெடி ஆயிருச்சு அதையும் எடுத்துடலாம் நல்ல கோல்டன் கலர்ல வந்திருக்கு பாருங்க நல்ல முறுமுறுன்னு இருக்கும் உங்க வீட்டுல நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்க இதுல குறைகள் இருந்தா அதையும் நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி